cubo y cónica frontal. Vamos a hacer unas consideraciones preliminares. Aquí he dibujado un cubito en cónica frontal con las líneas perpendiculares a la cara que veo, cómo se van a elegir. Los elementos de la cónica que vamos a trabajar, de la perspectiva cónica, son la línea de tierra, la línea de horizonte, esto es un esquema, ¿eh? la línea de horizonte, y estas dos líneas están en un plano llamado cuadro. Nosotros vamos a imaginarnos que el cuadro es un cristal que tenemos delante, y vamos a representar cosas que están en el cristal, detrás del cristal o delante del cristal. Normalmente para iniciar se representan cosas que están detrás del cristal, o sea, detrás del cuadro. Aquí lo pongo, cuadro, cristal, es una forma personal de expresarnos para entendernos. Bien, el espectador está de la está en esta parte que estamos nosotros, está el cristal y por detrás está el espacio. Y a la altura de los ojos del espectador, esto es un esquema para que representando una persona, está el horizonte siempre. Y enfrente del espectador está el punto de fuga. Ahora lo escribiré a la altura de su cabecilla. Bien, aquí voy a representar un cubo que tiene una cara pegada al cristal. Yo estoy separado. El dibujito este no significa que esté el hombre pegado al cristal. Ya está separado. Ahí solamente estoy representando su altura. El punto focal y la cara que está pegada al cristal se ve en tamaño real. Las líneas perpendiculares al cristal, las aristas del cubo perpendiculares al cristal, se van al punto de fuga todas por la perspectiva. Y luego, paralela a la cara que está pegada al cristal, habrá otra cara cuadrada, que, eh, que es más chiquitita porque está más lejos de nosotros. Vamos a hacer el ejercicio paso a paso. Primero dibujaremos el sistema. Es decir, una línea de tierra, una línea de horizonte, una línea perpendicular a estas dos, que es, que vamos a llamar eje del sistema, que nos va a marcar en la línea de horizonte el punto de fuga. Aquí tomo las medidas, que me parece oportuno. A vosotros nos pondrán el ejercicio que quieran, o vosotros seréis los diseñadores de él, y les pondréis la distancia línea de tierra y línea de horizonte, la que os digan o la que queráis según el caso. Siempre recomiendo poner nombres para ir aprendiendo. LT en la línea de tierra, LH en la línea de horizonte y en el punto de fuga, que también se llama punto focal, según en qué, en qué libro, pues ponemos PF. Y elegimos la distancia que hay eh, del espectador al punto focal, que se llama punto de vista. El punto de vista lo dibujamos abatido sobre el plano del cuadro. Es decir, es una línea que está perpendicular al cuadro en el punto focal y lo abatimos a la perpendicular. Eso lo podéis ver en cualquier libro, que tendrá un montón de esquemas. Sobre el tema. A 45 grados del eje a izquierda y derecha de esta línea PFPV, Digo, hacemos una línea 45 grados para señalar lo que vamos a llamar punto métrico. Punto métrico 1 y a la derecha haremos el punto métrico 2. Yo no estoy usando ni compás, ni centímetro graduado, ni nada, porque al trabajar en un papel cuadriculado, pues la diagonal de cada cuadrito me marca 45 grados, ya lo hago directamente. Este será el punto métrico 2 y esto sirve, como veremos más adelante, para medir todas estas líneas que son perpendiculares al cuadro. Bueno, ya tenemos el sistema hecho y ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de un cubo con una cara pegada al cuadro. Esta cara se ve en tamaño real.
dibujo la cara del cubo que va a tener 5 unidades pongamos que 5 centímetros aunque yo estoy tomando cada unidad como dos cuadritos de milímetro pero ustedes si lo hacen en un papel en blanco pueden hacer un cuadrado de 5 centímetros para el estudio les recomiendo un papel cuadriculado porque es más rápido de para trabajar y más directo <coughs> Bien, vuelvo y repito que este cuadrado, como está pegado al cuadro, pegado a ese cristal imaginario que llamamos cuadro, pues está en tamaño real. Si el cubo es de 5 centímetros de arista, pues el cuadrado es de 5 centímetros de lado. Y lo pongo aquí, tamaño real. Ahora habrá que dibujar las aristas que son perpendiculares a esta cara que he dibujado. Y por perspectiva se ven todas esas cuatro aristas la, que corresponden a, cada, a los cuatro vértices del cuadrado. Todas van a jugar al punto que llamamos punto de fuga o punto focal según el, el, según el libro que con el que trabajemos o el manual con que estudiemos. A mí me gusta llamarle punto de fuga. Van todas las líneas ahí y las vamos a dibujar. En este momento es conveniente hacerlas todas despacito y bien para que vayamos asimilándolas. Luego veremos que no es tan complicada la cónica frontal. Con mucho cuidado trazamos las líneas con el lápiz afilado. Y la cuarta línea, el cuarto vértice, venimos con el punto focal así. Ahí empezamos a ver la perspectiva. Lo que nos falta ver es cuánto miden esas aristas, esas aristas perpendiculares al cuadro, cuánto miden. Para ello vamos a usar el punto métrico. ¿Y qué haremos? Pues ponemos esta misma medida, la colocamos a partir de la base de la arista vertical. Coincide en este caso con el eje, no tiene por qué. En este caso coincide porque está a 5 centímetros del eje del sistema. Pues ponemos esta línea auxiliar desde, desde la base de la arista que hemos elegido. Y unimos esa medida con el punto métrico de la izquierda para que corte esa lista que queremos medir y aquí están 5 centímetros en perspectiva cónica que quedan de ese tamaño ese lado es igual a este lado o sea, esa arista como lado de cuadrado pero le he puesto una L pero es una, una arista pues esas dos aristas son iguales una en tamaño real y otra en perspectiva y ya por este punto podemos deducir por paralelismo todas las demás. O sea, paralela a la vertical, paralela a la horizontal, paralela a la vertical, paralela a la horizontal. Y obtendremos el cuadrado de... Eh, la, o sea, la cara cuadrada paralela a la cara que está coincidente con el, con el cuadro. Así que ya no queda más que ir repasando aristas. Veis que la, la siguiente de arriba no hace falta medirla, está en la perpendicular del punto que señalamos primeramente. Ya tenemos dos caras del cubo. Nos vamos al techo del cubo paralelo a la base. Yo me ayudo de esta reglita de truco que tiene esta línea perpendicular al canto. Y no, para este ejercicio no necesito el cuadro de cartabón. En otras dimensiones y en otros momentos... Y usando un papel blanco, pues si sí habrá que usar el cuadrilato. Ya tengo el techo. Ya tengo las tres vistas del cubo en perspectiva cónica frontal. Lo puedo dejar así o me pueden pedir las, las aristas ocultas. Las aristas ocultas las dibujo con una línea muy flojita. Como veis, con cuidado. Una línea flojita porque sobre ella haré una línea de trazo. ¿Veis? Ya estoy haciendo la línea de trazo. Pero primero la, la marco flojita. Esta vertical 
también. La voy a marcar con línea de trazos. Este directamente, pero recomiendo siempre hacerlo rojo, como la otra vez para dibujar a copita, porque te lo repaso. Con unos trazos que sean los más homogéneos posibles. Es decir, no vaya a hacer los trazos a tonta y a loca, sino con cuidado y creo que queden bonitos. Bien. Y ahí tengo las tres vistas, perdón, la, la vista completa del cubo. Ya solo voy a colorear para que esto quede más bonito. A la hora de colorear os recomiendo que uséis una regla para ayudaros. Primero dibujando con el mismo color y ayuda de la regla todo el borde de la figura que vais a colorear y luego ya coloreando intensamente dentro. Este papel que estoy usando es un papel de una libreta de cuadros corrientes, no es un papel muy apto tampoco para coloreado, pero es un papel estupendo para el estudio que estamos haciendo. Con lo cual, pues nada, esto es un, un estudio y bonitamente presentado. Ahora, ya una vez que hemos coloreado, voy a pasar a entintar. Para entintar hay que tener mucho cuidadito y como veis estoy usando la regla por la parte que tiene un escalón para que la tinta no, no forme gotas y manchas, se seque antes de que la regla lo roce. Y siempre voy cuidando de hacer el trazado de tal manera que no pise la línea recién, recién trazada para evitar que si la tinta no está completamente seca, pues va a hacer una mancha en el dibujo. Y como veis estoy trazando siempre de izquierda a derecha. Cuando las líneas son verticales, pues pongo la regla vertical y trazo de abajo a arriba, que es como trazar de izquierda a derecha. 